kitabu cha Galatia mlango wa nne sehemu ya kwanza kichwa somo la leo kinasema zaidi sana tafuta kujulikana na Kristo zaidi sana tafuta kujulikana na Mungu Tumesomea mistari ya kwanza iko 20 siku ya leo na wiki ijayo neema ikifunika tutamalizia kuanzia tutaendelea na mstari wa moja na kumaliza mpaka mstari wa 31 na moja eh itakuwa ni sehemu ya pili eh rejea fupi tu kitabu cha Galatia kama tulivyosema tangia mwanzo ni jaribu kukumbusha kina ni kitabu kinachotufundisha kwa kweli ni kitabu cha, cha kidoctrine mafundisho ya kiroho ni nini tunachokiamini eh ni nini Mungu ni nani nguvu za Mungu ni nini eh kinajaribu kutofautisha hata dini kama dini hii ni sio kitu kibaya hata kidogo eh lakini dini inapokuwa imemweka pembeni Mungu pamoja na jina lake zuri na kazi yake nzuri inapoteza maana ni kama chumvi chumvi ni tamu lakini ikipoteza ladha inatupwa inakanyagwa na watu e. dini za leo sifundishi habari za dini kama kama somo e. zime zi, ni nzuri ni kama ambavyo unasema chumvi chumvi ni muhimu katika ladha ya chakula na nini lakini zikipote, zimepoteza ladha na hata wakati wa Paulo Eh, kuna kuna imani za kisadukayo na kifalisayo ni watu waliokuwa wametokana na msa ni watu waliokuwa waumini wa Mungu lakini wakapotoka eh wakaanza eh mambo ambayo Paulo anayakemea katika kitabu cha Galatia wakaanza kutafuta uokovu uzima wa milele kwa jinsi ya matendo yao kama dini za leo leo Yaani kwamba tenda hiki, fanya hiki, fanya hivi ndio uweze uweze kupata uzima wa milele. Akasema jamani ni, wiki wiki za nyuma kidogo kwenye mlango wa tatu alitumia maneno anasema enyi wa Galatia msio na akili ni nani aliye waroga? Ninyi mlio anza na mambo ya rohoni mkamjua Kristo kwa habari ya kuamini, sasa mnamalizia katika mwili. E, na hata mlango wa leo anamaliza e, mlango wa nne tulipofungia mstari wa tulikuwa tushasoma. E, tulishasoma yale maandiko. Mstari wa 20 anasema ninachelea nisije nikawa nimejitabisha bure. Yaani unaenda unafanya kitu kikubwa lakini kumbe ni sifu. Leo hii dini nyingi za leo mwangalie mtoto pale. Dini nyingi za leo, dini nyingi za leo ni zina neno la Mungu inasema ni e, ni kujitabisha bure. Unaweza kusema ah umetukana hapana. Nimesema kwa sababu nimesoma kwenye neno la Mungu. E. Unakuta mtu anakaa kwenye kanisa miaka 20, 15, 30 kwanza hakuwahi kumwamini Yesu Kristo. Sasa huko siku huko sikujitabisha bure. Eh, alafu alikuwa anakemea kwenye kitabu cha Galatia jumla jumla sehemu nyingi nyingi na huu mlango wa nne vile vile. Eh, mambo ya kufuata zile desturi za kiimani za kidini ambazo zilikuwa nzuri wakati wake kabla Kristo hajaja na ndicho atakachokuwa nakisema leo nitarudi kwenye maandiko baadaye ni mtoto atangulize atakuwa anasema kabla wakati haujatimia eh ni, tulikuwa ni kama watoto lakini ambao ni watumwa fulani lakini baada ya kuja kwake Kristo eh na kutupa roho wa Mungu ambaye tunalia aba yaani baba basi tumekamilika kitu kinacho kinachobaki akija kamilika ni hii hapa ni huo mwili. Huo mwili hautarithi uzima wa milele ndio sababu siku mtu atakapokufa vinapishana mwili unaenda huku chini roho inapanda juu. Inategemea sasa muamini Yesu Kristo naongelea na watu leo muamini Yesu Kristo. Eh ndio Biblia inasema hivi viwili hivi viungo viwili vya mwanadamu hizi sehemu mbili za nafsi kimoja kinashuka kingine kinapaa. Eh kwa hiyo akawa anakataa vitu anasema huku mbele anaongelea maneno anasema yani mnashika mnashika siku na miezi na miaka mna mnategemea mna vitu kama tohara eh ndivyo viwaokoe eti ukwenda tu katahiriwa nyama ya gobi lako eti ndio ume, umepata uzima wa milele anasema nachelea nimepoteza muda wangu wote kwa ubirieni mimi leo hii ndivyo dini za leo zile zinashika siku zinakwambia zimeshika sabato zimeshika vitu gani zimeshika vitu gani wanakwambia leo sijui tuko kwenye siku ya tisa ya novena sijui mwezi wa nini miaka ya vitu gani yani anasema hivi vyote ni kupoteza muda wenu na anayesema ni Kristo mwenye mwenye mbingu zake 
kwenye kitabu chake kilichoandikwa kwa lugha ya Kiswahili ili kuzuri mwenye kusikia asikie hapa Mungu anaposema em, em, em tuguse tu pale tu, tuguse tuguse tu sehemu chache kwa mfano mstari ule wa ntarudi baadaye mstari wa 10 anasema mnashika siku na miezi na nyakati na miaka alikuwa anaongea katika muktadha wa kiimani wa kidini hamjao kuzisikia dini zenye kushika siku na miezi na miaka mwaka wa kufanya nini si mwaka wa kufanya nini mwaka si wa bikira maria kufanya nini kwa vitu kama hivi anasema hivyo vyote mmejitabisha bila sababu ya msingi bure mmepata sifuri amen ndio ameandikwa kwenye biblia ni mawili ama biblia iko kweli ama wanadamu na dini zao wako kweli kimo, e, biblia ndio imekosea moja wapo sasa mimi nadhani biblia iko kweli na sidhani na ndivyo ilivyo lakini haviko pamoja hivi vitu wewe ukaniambia kwamba unashika siku unashika sabato unashika mwezi unashika mwezi mwandamo sijui mwezi wa umeonekana wa kufunga tukafungua tunafunga tunafungua mnamtumikia Mungu kwa miezi. Mungu anasema huko kote mmepoteza muda wenu bure. Ndicho kilicho alikuwa mwenye Biblia. Sasa kitu cha somo kiko tofauti kidogo lakini kinaongelea hoja hiyo hiyo eh, zaidi sana tafuta kujulikana na Mungu, tafuta kujulikana na Kristo. Ume sasa nime, nimeotoa katika ili iki kitu nimetoa katika mstari mmoja wapo ambao niliona ni kama ndio unaobeba ujumbe mpana wa wa maandiko tuliyosoma hii sehemu ya maandiko tuliyosoma mstari wa 9 anasema hivi bali sasa mkisha kumjua Mungu au zaidi kujulikana na Mungu e, leo hii kuna watu wengi wanakwambia wanamjua Kristo e, nime nimeokoka na mpenda Yesu namjua Mungu lakini ukisoma katika Biblia sehemu nyingi hem twende kwa mfano katika Mathayo kipi ni muhimu kipi ni Kristo kukujua au ni kwamba unamjua swali wana nimeshaka kuuliza swali naomba niulize tena hivi kipi ni kizuri kumjua rais au rais kukujua rais akujue eh ninamjua rais na wajua wote namjua tangia nyerere na wakuyo na wote na wajua nimekusaidia nini kitu ya haina ubaya kumjua lakini je unajulika je kipi kizuri zaidi kujua kujua ikulu ilipo au kujulikana na ikulu basi katika mwili kujulikana na ikulu katika roho kujulikana na mbingu na Kristo ndicho kitu cha somo lale hebu jiulize wewe leo hii Kristo anakujua sehemu nyingine anasema kondoo wangu na wajua nao wananijua Mungu haitoshi kumjua eh, hai, hai, si, ni vizuri cha kwanza kabisa ni Kristo anakujua lakini na sisi tumjue Kristo tujuane Anasema yeye ni ndani yangu na mimi niwe ndani yake. Yaani tu tushikamane. Lakini ianze na Kristo kutujua si si. Sasa kujulikana na Kristo ni kufanya nini? Sio somo la leo kwa sababu e, somo leo na maandiko mengi kwa kweli na mistari nasema iko 20 na kitabu kama Galatia mistari 20 ni mingi kwa kweli so kila mistari unakuwa ni doctrine by itself. Ni somo la kujitegemea. Hebu tusome katika kitabu cha hebu tuangalie watu walio kuwa namjua Mungu afu hawajulikani na Mungu. Wanakuambia nimeokoka niko kanisa fulani na natumika kwa mtumishi fulani. Yaani mtu anajitambulisha kwa kwa jina la mtumishi fulani. Eh, mimi niko kwa fulani mchungaji fulani. Unajulikana na huyo mchungaji lakini possibly Kristo hakujui. Eh. Taja kanisa lako liko sehemu gani? Sio kwa mtu fulani. Ndio sio unakutana vibao watu wanaenda naweka vibao vyao kitu ya kwanza ni yeye labda na, na familia yake wote wako pale na mkewe wakiwa wanaangaliana hivi eti ndo wako ndo wa hudumu wa injiria ndo kina tibi Joshua na jambazi ya kiroho na jambazi ya kiroho mimi nasema katika kitabu cha Mathayo e, bado nitarudi kwenye Galatia 4 mstari ule, ule mlango wa saba Mathayo saba anasema mstari wa 20 sasa 22 wengi wataniambia siku ile bwana bwana ukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya eh, eh, wengi wataniambia siku ile bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako eh, ili neno 
linalodai kwamba tumefanya unabii kwa jina la Yesu Kristo. Unadhani dini hizo zipo hazipo? Na kwa jina lako kutoa pepo. Pepo toka. Toka. Maneno kama haya. Hamjawahi kuyashikia? Yamejaa tele kwenye dini za wanadamu. Eh. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Leo amefanya miujiza katika uwanja wa watu milioni moja Seja amefanya miujiza na amefanya miujiza kutokea Nigeria ikafika mpaka Afrika Kusini na Tanzania. Na nini? Lakini sikiliza majibu ya Yesu Kristo. Huyo anadhani kwamba anamjua Yesu. Ni kumjua, yani anadhani ni, ni sehemu ya ufalme wa Kristo ndivyo anachojua yeye. Yeye ana, anahisi anamjua Kristo. Lakini anasema mstari ule wa wa shina mbili ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu hao kujulikana na Kristo wewe taangalia baadaye maana ya kujulikana na lakini somo kama hili kwa Kristo ambao tumekuwa watu kwa muda sasa kujulikana na Kristo ni kufanya nini ni kumwamini Yesu Kristo na kuandika kama mwana wa uzima wa ufalme wa mbinguni Amini 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 mtu asipozaliwa mara ya pili Yohana tatu tatu hawezi kuona ufalme wa mbinguni kuzaliwa katika anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili lazima tuzaliwe katika Kristo katika uzima wa milele hivi unaweza ukawa ukamzaa mtoto wako afu kwa tena na humjui humjui kabisa kwamba huyu mm, si mjui na ulimzaa umezaliwa kwenye ufalme wa Kristo alafu Kristo hakujui haipo kujulikana na Kristo ni kuzaliwa katika ufalme wa Kristo ukaweza ukalia aba yani baba kama tukapoona kwenye kitabu cha uh, cha cha, cha wagratia nne ha maneno yako plain plain ni kitu ambacho hakihitaji akili nyingi sana kut... unaweza ukaenda kwa mhubiri uka, akakwambia maneno akaya vuruga vuruga na kwa anafanya makusudi ukashindwa kuelewa alikuwa na ana, ana ujumbe gani unaondoka kabisa hujui chochote ama neno yako straight forward clear eh hey. basi turudi pale katika galatia nilikuwa natafuta eh, najaribu kujenga hoja ya kichwa cha somo la leo eh, eh tutaona hoja kadhaa basi katika hii mstari 20 tuliosomewa ya kwanza hoja ya kwanza hizi hoja unakuta zime ziko ndani ya maandiko tuliyosoma Eh, unaweza ukafikiri hazikushikana sana sana moja kwa moja eh, ukafikiri labda lakini ukiwa na uwezo wa kusoma vizuri na kusikiliza basi vizuri utakuta zimeshikana kwa mfano tuko tunaongelea habari za kujulikana na Kristo kuwa mwana wa uzima wa milele mwana wa farma mbinguni sasa unakuta kuna hoja ambazo zinaungana na hiyo eh, moja wapo ni kama hii ya kwanza inayosema Kristo alikamilisha yaliyopungua hutaweza kujulikana katika ufalme wa mbinguni sitaweza kujulikana katika ufalme wa mbinguni sitaweza kuwa maana wa ufalme wa mbinguni iwapo Kristo hakusawazisha yaliyopungua eh ni mpaka Kristo aende aklie afanye kazi by the way anayefanya kazi ni Kristo sio wewe sio mimi ndio sababu wokovu wa matendo haupeleki mtu popote unampotoka hata kama ni matendo mazuri kiasi gani hata kama utatoka hapo ukasema jamani mimi niko radhi ni chome moto nivyo kabisa ili kufundi watu labda wafanye nini na nini na nini itakuwa haijakusaidia haya ni matendo mazuri lakini hayatoshi hata Ibrahimu Ibrahimu alimwamini Mungu kwanza akahesabiwa kuwa kwenye mwenye haki miaka mingi sana alikuwa na miaka sabina tano eh alipokuja baada ya kumzaa Isaka miaka mia, alimzaa na miaka 99 karibu mia miaka miaka kama 20 baadaye sasa Isaka alienda amejitwisha zile kuni ameshakuwa kijana eh Ibrahimu ameitwa na miaka 75 kufika mia anamzaa Ibrahimu miaka kama 25 alafu yule Isaka anakuja kuwa kijana wa kubeba kuni kwenda kutolewa kafara Mungu alipomjaribu Ibrahimu eh ilikuwa ni tendo la, kubwa sana la Ibrahimu ndio tendo kubwa sana lakini Biblia ki, inasema sio lile tendo la kuwa tayari kumtoa mwanae na ni ni kule kumwamini Mungu mwanzo alipomuita Biblia inasema kwenye mlango wa tano wa kitabu cha mwanzo anasema alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki kwa hiyo sio yale matendo mazuri aliyokuwa anaenda kuyatenda ah, ni, ni ni imani aliyokuwa ameshaifanya katika Kristo katika Mungu Baba nyuma 
miaka karibu 40 kabla. Bado unaona kama sio matendo. Eh. Hivi ni Daudi nafika wa Mungu sio nafika wa Mungu. Hebu niambieni ni tendo kubwa lipi la ajabu sana ambalo Daudi alimtendea Mungu likampa urafiki na Mungu. Niambi, sana sana aliua mtu. Sana sana alipora mke wa mtu. Tena mtumishi wake. Sana sana alifanya vitu. Hayakuwa matendo yake mazuri sana, lakini Biblia inasema moyo wa Daudi ulimwambata Kristo. Eh, akisemwa kwa mwenye haki kwa ito, kuitwa rafiki wa Mungu. Wewe kuulize, moyo wako umemwambata Kristo? Ah, umemwambata kwambata ni kule kushikamana eh, kumamini. Eh, mstari wa kwanza mpaka wa pili twende katika Galatia 4:1 nasema hivi. Galatia 4:1 twende pale. Um Sasa kwanza nasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa ingawa ni bwana wa yote bali yu chini ya mawakili na watunzaji niko mstari wa pili hata wakati ulipokwisha kuamuliwa na baba hiyo kwa anatoa mfano wa mtoto wa duniani mwana wa mfame mwana wa, wa familia mwana wa baba na mama anaomba anapokuwa bado ni mtoto mchanga ni, ni mrithi sawa baada ya tarifu Hebu kwa tuulize ama mtu ana utajiri mkubwa. Kuna majumba yake leo mjini watu wanaokutana na majumba saba kumi. Mtoto wa miaka mi, a, yule, yule baba labda kafa. E, akaacha urithi kwa yule mtoto wake. Yule mtoto labda ana miaka mitatu. Unaniambia kwamba yule mtoto ataanza kuzifaidi zile mali. Anaweza hata akatupa mbali. Anaweza hata asinywe maziwa pamoja na utajiri wake wote. Biblia inasema kwa sababu bado ni mtoto ni kama mtumwa. Eh, hana haki. Eh. Lakini sasa nitakuja naunganisha na hoja hizi. Mstari wa 3 anasema, kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za dunia. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma wanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria mstari wa tano kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana baba ni Kristo alipozaliwa eh Kristo alizaliwa ka, na kimwili roho yake alikuwa mbinguni mire Biblia inasema katika kitabu cha mithali mlango wa 8 anasema nyingi nyingine anasema hakuna kitu cha uumbaji kilichofanyika bila Kristo aliyekuwa ni stadi wa kazi wa Mungu baba mkono wake wa kuume E, lakini kuja duniani kuonekana na watu akaona na macho ya nyama Biblia inasema ni mpaka alipozaliwa na mwanamke akazaliwa chini ya sheria ili kusuda aweze kuachukomoa chini watu walioko chini ya sheria. Watu waliokuwa ni anasema ni ni kama watuma. By the way, tunajifunza na kitu kingine. Hebu na, naomba wazazi mlioko hapa na walioko mbali na wazazi watarajiwa wote tujifunze. Anasema mtoto anapokuwa bado e, ni mchanga, ni mdogo Eh. Ana kuwa ni kama aina fulani ya mtuma. Ujumbe tu unaopata ni kwamba mtoto anapokuwa bado hata kama ni mtoto wa tajiri kiasi gani, hebu muache awe mtoto kama watoto wengine. Eh. Usimtofautishe na mtuma akae pamoja na wenzake. Avae sawa na wengine. Sio ile unakuta mtoto ni mdogo lakini anafanywa ni mfalme. Unamfundisha kiburi. Eh. Hey. Unamfundisha maki vitu unavyomwekea mtoto akiwa mdogo ndivyo anavyokuwa navyo. Eh. Hey. Unamfundisha kiburi, unamfundisha eh eh darau na mambo kama haya mengi. Eh. Hey. Mtoto anasema ni kama mtuma, yani kama unamtumishi wako nyumbani, labda ni binti wa kazi, labda ni kijana wa kazi au wa shamba, wote vile usitake kuwatofautisha hebu eh, ngoja nisome ile mistari ili tusudi elewe hii ni maana ya nje nje maana ya ndani ni maisha ya kiroho maana ya nje nasema eh, lakini nasema ya kuwa mstari wa mlizi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa yani hana tofauti na mfanyakazi eh kama nikwenda shamba waende wote huwezi kujua unamlinda na shamba unaweza kujikuta unaondoka alafu ukamwacha kalazimika kutumia ule uzoefu wa shambani kuweza kuishi. Eh, junior huyu hagusi huyu. 
eh huyu ni tofauti huyu lazima kiti chake kiko hapo ni mtoto mkuu wa nyumba hii ni mtoto wa rais huyu mtoto wa waziri hatakiwi kusoma kwenye anatakiwa some international mtoto wa nyerere alikuwa anasoma kwenye sata kayumba shule za kawaida siamini hata kama ana watoto wa wa, 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 wa rais wengine waliofuata walikuwa tofauti eh ah ni ujumbe tu umepita humo katikati haukuwa mainstream ule mkuu mm. ujumbe mdogo huu ni kwamba jamani wazazi mimi wewe yote yule lazima tuwe na tabia eh, ya kuwa kuwafanya watoto wao watoto kawaida kama wengi hata kama eh, wana utajiri mkubwa nyumbani kwa eh Um, anasema Kristo alipokuja alikomesha eh ile emnisoma em, ile mistari mstari wa anasema hata ulipowaadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye alizaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe hao walio chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana na kwa kuwa mstari wa sita mmekuwa wana Mungu alimtuma mwana roho wa mwanawe mioni mwenu aliaye aba yaani baba kama ni hivyo wewe si mtuma tena bali umana na kama umana basi umlifu wa Mungu wewe kwambie mtu yote aliyemwamini Yesu Kristo Kristo alikuja kukamilisha aliyopungua anakufanya uwe mrithi wa ufalme wa mbinguni wewe kwambie hata ukitokea ukarithi dhahabu yote ya Tanzania haitakusaidia siku ukiwa unakufa hata mtakuletea madhahabu akakupa ukayashika yote kwa na yafurahia ukiliangalia moja unaona ni dola za bilioni hata kusaidia lakini urithi wa uzima wa milele ndio hatima zuri ya roho wa mwanadamu na inapatikana katika Kristo anasema Mungu alimtuma Kristo akazaliwa chini ya sheria akazaliwa na mwanamke eh akaaminiwa na mimi na wewe na wanadamu waliweza kumamini sio wengi kabisa inajulikana hivyo watu wanaokolewa ni wachache tu pia nasema eh luka 13 tumoja nimuuliza Yesu anasema mwalimu watu wanaokolewa ni wachache akasema jitahidini kuingia katika ufalme katika njia iliyo nyemba watu wanaokolewa ni wachache watu wenye dini zao ni wengi ukitafuta leo hii watu wasio na dini unaweza usiwapate hata mtaa mzima kila mtu ana dini yake tena kwambia nime anakuonyesha ana, ana dini yake ilivyokuwa nzuri sana lakini hajui hata hata biblia yake e, hata akiishika anaweza akashindwa kutofautisha kwa kuigeuza juu chini na juu chini lakini mpe gazeti analijua kila peji peji ya mwisho kuna michezo peji ya mwanzo kuna siasa katikati kuna matangazo ya nini vitu kama anajua vizuri gazeti biblia hajui hajui mistari yote inayompa wokovu hajui nini alafu anakuambia ana dini Ni. Yeah. Anaambia na dini. Amen. Naomba nifafanue haya maneno ni arudie tena kwa sababu ndipo uzito wa injili, uzito wa, wa Kristo kuja duniani. Eh, nifafanue. Mke yote ambaye na dini yake. Yoyote ile, iwe ni nzuri, iwe mbaya, iwe kubwa, iwe ndogo, iwe changa, iwe ya zamani, iwe popote pale. Kama Hai amini kwamba Yesu Kristo alikufa na kufufuka na kufa kwake kukawa ndiko kulipi, kulikuwa ni kilipizi cha, cha adhabu yangu na wewe yote ya mwanadamu yote ile. Hasa tukianza na wewe mwenyewe mwanadamu naye amini hivyo. Eh hiyo hiyo dini haikupeleki ndingo. Mtu yote ambaye ana katika dini yake ana watu wengine, ana nafsi nyingine zinazoshirikiana na Kristo katika kumkomboa kuna maria ndani yake kuna mtume nani ndani yake kuna maposa ndani yake kuna vitu gani huyo naye au kuna tibi joshua ndani yake huyo naye yuko njia moja ya kutovu vile vile ukijumlisha hizo haya makundi hayo ni kwa anasema hayo bibi anasema wanafika hajataja asilimia lakini wengi anao sema ni unaongelea asilimia tisina kena na kitu kuna baki na watu wachache kabisa wanao jua wakovu wao umepatikana katika Kristo pekee. Biblia inasema mimi ndimi njia kwenda uzima. Mtu hawezi kuja kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi pekee yangu. Anasema 
hakuna jina jingine lolote lile tulilopewa chini ya jua matendo ya mtume mlango wa mstari wa 11 na 12 kuokolewa nalo isipokuwa jina la Yesu Kristo lakini mtakwambia tunamwomba Maria tunamwomba mtakatifu tunamwomba Ellen White tunaomba mazitu gani tunaomba taka, tunaomba mizimu yetu na mababu zetu na ma, na matakataka yetu na sadaka zetu zina uwezo mimi pia ni na matendo mazuri nimetibu watu walikuwa naomba wengi sasa hivi wamepona wengi e, ninarara hospitali na alafu nakula na mshahara nakula na rushwa alafu wanadhani hakuna kitakachofikishwa kwa Yesu Kristo katika hayo yote Ha katika hayo yote. Sasa sana ni njia upoteo. Hizo zote ni njia lakini zinapotosha. Naomba niingie katika mstari unayofuata. Anasema akamtuma mwanae. Anasema baada ya kuzaliwa Yesu Kristo akaaminiwa, kinachofuata ni Mungu kumtuma roho wa mwanae, roho wa Kristo, roho mtakatifu, eh, ambaye eh, aliaye eh, aba, yaani baba. Yaani anatupa ma, anatupa uthubutu wa kumuita Mungu ndiye baba. Biblia inasema hao waongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Hao walio na roho ya Kristo ndio wana wa Mungu. Mungu mimi haitegemei unaweza ukashangaa siku ya kufika mbinguni na ku, ukaona mtu aliyeonekana kanisani mara tatu na mtu mwingine alikuwa na dini yake ya miaka sabini wa, wa dini ya miaka sabini alikuwa na dini kabisa hakuonekana ni nini ulichokiweka katika ufahamu wako katika nafsi yako kwa habari ya Kristo eh imani ni sio kitu ambacho kinapimika kwa rura au kwa mizani ni kitu ni kitu anasema ni kama upepo roho wa Mungu anasema ni kama upepo huwezi kwa upima Ndiyo sababu ni vigumu sana kuweza kuthibitisha ni nani mwenye kumjua Mungu. Maneno ya Mungu yanaweza kwa sababu yanasema kweli. Eh. Lakini ukitaka kutumia macho ya nyama kwamba huyu ameokolewa huyu hajaokolewa unapotea. Lakini ni ni nipe mtu aku, awe tayari kunifungulia moyo wake tuongee mawili matatu kuhusu habari ya imani yake. Kuhusu ni nini ameokolewa hajaokolewa. Neno la Mungu linasema neno la Mungu li, ni jepesi linaweza ikatambua makusudi yaliyomo kwenye nafsi. Wewe ni rais kujua na yeye na mbinguni asiyeenda ukitumia neno la Mungu kitumia kwa macho ya nyama hola umepotea Na watu wanapenda sana hiyo hali ya kutaa hakuna naye jua hakuna hakuna naye jua lakini neno la Mungu linajua na Mungu ametupa akasema hiki ni, a, a, ni, ni kama ni yardstick au ni kipimo ni mizani Na hilo hilo ndio tunalotoa watu wakaokolewa Ndio katika hoja ya pili Hoja pia inasema we wokovu ni nando uliobeba somo lenyewe. Wokovu ni kujulikana na Mungu sio kumjua Mungu. Si hitaji hata kuyahubiri amani. Sasa nisha asema. Eh, nisha asema eh mtu azie mstari ule wa 8 mpaka 11 anasema hivi. Lakini wakati ule kwa kuwa ham kumjua Mungu mlitumikia wao mliwatumikia wao ambao kwa ajili kwa asili sio Mungu. Hebu ngoja niwaulize kuna watu hakuna wa, watu wanaojiita wa Kristo wanaotumikia wakuu wa dini zao hebu chukua wale watu wanajiita si manini wale ma wale wanaovaa wa katoliki wanawake wanaitwa hivyo masista unamkuta ameshatoka nyumbani amezuiliwa kupata mji hana familia hana nini anaenda hana hata biblia basi anakaa huko anatumikishwa na dunia Yesu alisema kuna matowashi wa aina kuna wale wale wazaliwa hivyo tokea tumboni mama wasiweze kuwa na, na miji yao na wake na waume wao wako aina tatu kuna walio zaliwa hivyo tokea tumboni mama ambao ni maumbile kuna wengine walifanywa hivyo na wanadamu sio neno la Mungu kuna na wale ambao wamefanywa hivyo na neno la Mungu hebu niambie ni neno lipi la Mungu lililosema wafanye hivyo halipo anasema siku za mwisho ni, ni, ni wasomee msali mmoja wapo Timotheo wa kwanza mwanangu wa nne kwa sababu eh tuliko karibu na Timotheo twende pale Biblia inasema hivi Timotheo wa kwanza sikiliza Ni wagusi hii kusudi mtu anasema ah ume 
Eh, msari wa msari wa wa kwanza anasema Timotheo wa kwanza 4 anasema basi roho anena waziwazi ya kwamba wakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakishi wakisikiza roho zinanganyazwa na mafundisho ya mashetani kwa unafiki na watu wa watu wasemao uongo wakichoma moto za zao wakiwazuia watu wasioe wasiolewe wale watu wanaambia owa olewa afu uje mtumikie Mungu sasa alikuwa anaongelea watu gani kama sio hao au neno la Mungu linaongewa basi linapotea ha bila neno la Mungu halitaruti bure lazima litimize bafu likamiliki e, nyie mapadiri hakuna kuwa nyie masisi hakuna kuolewa pembeni anasema kumefanywa matowashi na wanadamu eh anaendelea msali trudi mu garatia nini hiyo ilikuwa ni saidi ya pembeni kidogo msali wanana wa sema lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu mliwatumikia wao ambao kwa asili sio miungu yani unatumikia kitu ukidhani unamtumikia Mungu kumbe sio Mungu bali sasa amkisha kumjua Mungu au zaidi sana kujulikana na Mungu nimeshafafanua kwenye utangulizi kujulikana na Mungu ni kuandikishwa katika ufalme wa mbinguni sio kwenda ukatangaza kwa kwa jinsi yako kwa namna yako unayojua kwamba mimi ni wa ufalme wa mbinguni eh ni sana itoke hapa ni sema kwamba am american mimi ni marekani haitoshi nimo kwenye vitabu vya marekani hata basi ubalozi wa marekani hata unanijua kama nipo lakini mtawabia mimi ni uh, I, I just speak English eh? I'm American eh? Eh? ni kujitafu ni kuji, kujipachika tu unajipachika leo hii watu wamejipachika uzima wa milele lakini uzima wa milele uko wazi wa jinsi ya kwa na ulipi gharama ulipi visa ulipi chochote eh unalipa moyo ulio tayari kusikia kuamini na kukiri kwa kile chako eh by the way sielewi jinsi ambavyo mtu anaweza kafika kwa Kristo Kristo akasema yeyo alisema yeyo atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za malaika sidhani kwamba kuna namna hivi unaweza kumpa mtu msamaha mtu ambaye hajatamka na mdomo wake kwamba anakuomba unisamehe kiraisi katika hali sijui Mungu ana ufahamu kubwa kuliko mwanadamu lakini neno lake ukilisoma vizuri hupati sehemu yote ambapo mtu ana imani kweli lakini asikiri kwa kinywa chake akamtamka Kristo Asema yeyote atakaye litia jina la Bwana la Kristo ataokolewa Kupata nafasi kwenye uzima wa milele lazima eh, hata kama okay kuna watu ambao wanaweza kasamka kwa uongo kuwafurahisha wanadamu kwa mkumbo lakini yeyote atakavyokuwa iwe ni ya kweli iwe ya uongo lazima kuhusisha kinywa kikiri kwa kinywa ama mbele za watu ama wasirini lakini ni lazima kinywa kiombe wa kiombe msamaha kiombe nafasi katika uzima wa milele alafu kisha alafu Kristo kwa sababu anasikia kila wakati kila mahali anasema nimekusikia ana, biblia anasema anakuandika katika by the way sio kuandika kimsingi analithibitisha jina lako katika kitabu cha uzima wa milele msali wa tisa bali eh, wa kumi anasema hivyo eh hem ni unganishe kuanzia wa tisa bali sasa mkisha kumjua Mungu au zaidi sana kujulikana na Mungu kwa nini kwa nini kuyarejelea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge yenye upungufu ambayo mnataka kuyatumikia tena Mungu anasema eh tuunganishe na msari wa tisa wa kumi anasema mnashika siku na miezi na nyakati na miaka na sheria isiwe labda nimejitabisha bure kwa ajili yenu anasema sasa mmesha mmesha pita mmefika mbali mmeamini Yesu Kristo Biblia inasema tunapo penye roho ya Mungu ndipo penye uhuru eh penye uhuru ha, hakuna kutumikishwa eh alafu anasema mnato sasa mmeshafika huko kote alafu mnaendelea mnashika siku mnashika miezi mnashika mnatumikia vitu mimi nakumbuka kwa mfano nyuma kidogo ujanani utotoni huko na wengine mnajua mpaka leo ipo kuna kuna kanuni kana kwamba huwezi labda ukatamka neno chumvi usiku kama mikosi itakupata huwezi kufagia usiku huwezi kukata kucha usiku 
huwezi si ukafanya yani vitu kama kama kuna Mungu fulani kuna ma, ma, masharti na makanuni ambayo ukiyakosea labda unaweza ukapoteza hata uhai watu wanaweza hata kuangalia kama utakufa au la umefanya kitu macho sio chakaji unasema hayo yote ni mambo manyonge manyonge madhaifu ukisha kuandikishwa katika uzima wa milele kwa kumwamini Yesu Kristo na kukiri kwa kinywa unakuwa mwana wa juu kabisa wa uzima wa milele ambaye utishwi na hivi vya chini hivi eh eh wewe una, leo hujaonekana sabato angalia zimi ikionekana sabato ulizoenda na mazo hujaenda mazo hujaenda ndo nyingi jua huendi popote maneno kama hayo piga mizani hizi ulizohudhuria by the way you nothing sabato ilikuwa ni kutokwenda mahali popote ukabaki kwenye mipaka ya nyumba yako lakini leo ni kwenda sehemu na hiyo alioanzisha ni mafarisayo waliomkataa Yesu kuanzia siku anafika mpaka dakika hii inayoongea ndio wanaoishika sabato kwa jinsi hiyo kama hawa wa hapa kwetu Tanzania na dunia nzima wewe kwambi mimi ni mdhambi katika mwili huu na wewe uliokuwa hapa ni wadhambi. Katika miili, katika roho ni wasafi ni watakatifu mbele za Mungu. Kwa sababu hii miili haitaurithi uzima wa milele, hakuna tulichopoteza. Hakuna doctrine. Unayoweza kuchimba kutoka kwenye mwanzo mpaka ufunuo, ukaniambia kwamba imepinga unaihubiri imepingana na neno la Mungu. Unaweza ukasema ah tete wewe unasema mambo wewe sio mkamilifu. Kweli sio mkamilifu lakini sio mkamilifu katika mwili Paulo anasema tutakapolivua hili vazi tuna vazi jingine jipya mbinguni eh lakini huwezi kaniambia kwamba unashika sabato unashika miezi unashika miaka sijui ya kupalizwa si kitu gani eh sijui una, unashika miezi ya, ku, ya, ku, ya kufunga na kufungua sijui ku mifungo ya maradha vitu gani hivyo vyote alafu kaniambia kwamba uko sawa na hili neno la Mungu hapana kiimani umepotoka ni mafundisho manyonge. Paulo anasema na chelea. Paulo kuchelea ni nini? Ni kama ku, kuhofia. Yaani jamani, huyu muda ni ni yani nimepoteza muda kiasi. Huyu mtu amepoteza. Na hawa watu ugaratia. Anasema walikuwa wamesonga mbele vizuri, wameenda Paulo akawa ametoka labda alikuwa ameenda miji mingine, aliporudi akakuta kama wameshaarudi nyuma kabisa asema inawezekana hata kuokolewa hamko ameokolewa tangia mwanzo ndio atakuja kusema kwa imestani na ufuata huko mbele na masomo yanakutisha sana yanakujenga yanakujenga inawezekana usielewe ndio hivi mtu kienda ukajifunza darasani somo kwa hulielewi dawa ni kuliacha kabisa ukarudi nyumbani au tukuendelea mpaka utakapoelewa ni kuendelea mpaka utakapoelewa Eh, hivyo hivyo. Eh. Twende katika hoja inayofuata. Paulo anasema na cherea, labda hamkuokolewa, labda sio wa Kristo tena. Hamkuwahi kwa Kristo. By the way, mtu kisha maamini Yesu Kristo, ukisha andikwa kwenye uzima wa milele umeandikwa. Mbegu ukisha hata imeota, uweze kusema kwamba imeota kwa sababu hajawa mti, basi itarudi kuwa mbegu tena haipo imesha imesha ota huo ndio kovu lakini tutazaa kiwango tofauti eh wote mtaota mwingine atazama matawi peke yake mwingine atazama tunda kwani ni wakristo wote wanaozama matunda kwa kristo na no. wanaozama matunda ni wale ambao wameendelea kula neno na kushiba na kula mbolea neno la Mungu na nini na anaweza kafika sehemu akazaa matunda ya mkristo mwingine Eh. Mimi nimezaa Wakristo wengi, siwaoni hapa hawapo. Lakini walipo upote pale waamini Yesu Kristo, waliodanganya sio danganya don't care. Na neema ikinifunika nitaendelea kuzaa wengine. Ndio matunda. Mchungwa huzaa machungu. Mweme huzaa maembe. Mkristo huzaa matunda ya Mkristo mwenza. Eh? tendele mbele Mla, m, hoja nyingine ngumu kidogo kuliko hata hizi zizo tagulia hizi iko kwenye biblia iko kwenye karatini tatu kuhubiri jamani hoja tatu inasema 
inaanza ya mstari wa wa 12 mpaka mwisho wa ndio ya mwisho kwa leo e, kusema kweli kunaweza kukufanya adui na watu na kimsingi wewe useme sio kunaweza kimsingi ukisema kweli wazi wazi kusema kweli kuna automatically kuna kufanya adui na watu watu hupenda kudanganya eh na siasa akija anasema ukweli anasema jamani eh hey, hali itaendelea kuwa ngumu hivi hivi hachaguliwi mpaka wadangae ndio wanamchagua na alafu akizekana na kanga akapita na yenye picha yake ukao unamtangaza sasa tunapokuwa mtaza wa kidini wa kiimani e, utagundua kwamba unapohubiri kweli unatengeneza maadui wengi sasa tuache Unabidi upime upime gharama. Nasema you have to count the cost. Piga mahesabu uone kwamba je, ninao uwezo wa kubeba huu adui utakao tokana na kweli nitakayohubiri? Mimi namshukuru Mungu mpaka sasa nimekuwa na ubiri miaka kadhaa. Inawezekana kabisa. Paka sasa. Gharama niliyoipiga haijani haijani angusha. Yani ule adui niliopata nimeweza kwenda na nao hivyo. Lakini mpata wa kutosha kweli kweli. Wa kutosha. Kabisa. Eh, ndio imeandikwa huko mstari wa 12 anasema hivi. Ndugu tuko tunangalia kipengele kidogo kusema kweli kunaweza na mara nyingi kutakufanya kutakutengenezea maadui lukuki chungu tele. Eh. Kapu la maadui. Kapu kubwa la 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 kutosha kabisa furush na maadui anasema hivi ndugu zangu na wasihi iwendi kama mimi maana mimi ni kama ninyi nitafafanua maana yake ni nini hamkunidhulumu kwa lolote lakini najua ya kuwa na aliwahubiri injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili itaeleza maana yake na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkuridharau wala kulikataa bali mlinipokea kama malaika wa Mungu kama Kristo Yesu kuwa wapi basi kule kujiita heri maana nawashuhudia kwamba kama ingaliwezekana mngalingoa macho yenu mkanipa mimi je msari wa 15 alikuwa na utafuta je nimekuwa adui kwa sababu nawaambia yaliyo kweli Je? Yeah. Je, yeah, nimekuwa adui kwa sababu naambia. Leo hii ukiambia watu walio kweli automatically unakuwa adui. Lakini usiwe wewe. Hii Biblia nilikuta nitaiacha, wewe ulikuta utaiacha na haikuandikwa ili kusudi ifunikwe. Ili anasema mtu awashi taa na kufunika na pishi. Ili iliandikwa ili, ili kusudi ingie moyoni mwako na mwangu na Mungu atachagua wawili watatu wa kuifanyia kazi na wengine kuipokea na yeye kuipokea Paulo anasema anajikuta kwanza anasema mwanzoni nilipokuja kwenu nikaanza kuwahubiri nyinyi watu wa Galatia eh mlikuwa mko tayari hata kunoa macho yenu yani mlinipenda na mliniita heri kwamba yuko Paulo tumepata mtumishi na nini mwanzoni mwanzoni ukutana na watu mara ya kwanza kwa mfano sisi tumekuwa tunapeleka injili kipindi hiki tumesimama kwa kweli muda sana sijui ni hali ya mvua sijui lakini neema e, kuna kuna wakati wa kupanda na kushuka na mimi nitapanda tena tutapanda unampeleka mtu injili sikiliza vizuri wote ambao tulikuwa tunapeleka injili Joseph na kidogo unampeleka mtu injili Anaweza kukupokea na nini? Mkaelewana vizuri. Ngoja mje akuone unapita siku ya pili ule mtaani. Anaweza kafungulia mbo. Anakuchukia kweli kweli. Ndio aliyemkuta Paulo anaenda kwa Galatia mazoni wanaambia jamani Paulo, Paulo alikuwa na matatizo ya macho. Inaonekana tangu akutane na ule mwanga wa Kristo yale macho ya kupona tena. Anasema alikuwa na jaribu lilo wapata katika mwili wake. Yaani ni kama aje mtu mlemavu ambaye ana ana anatambaa anakabibulia mkononi na anatambaa kaza kuhubiria injili utakuwa unaona udhaifu wake mimi ni mtumishi kweli Paulo alikuja kipofu kipofu haoni vizuri lakini wakampokea wazima jamani hii injili ni nzuri na ni yani wako tayari angalau wachomoe macho wampe ili kusudi lile neno li 
Nifanye nini? Ndi, walisikia ile injili ifanye kazi. Walikuwa heri. Ndiyo sawa nasema msali ule wa 15 nasema, "Je, kuko wapi basi kule kujiita heri? Maana na washuhudia kwamba kama ingaliwezekana mngalingoa macho yenu mkanipa mimi. Sasa inaonekana ameenda baada ya kurudi sasa. Ni kama ameshapeleka injili Jumamosi hii, unapita Jumamosi tatu baadaye wale watu wanakuchukia wana kweli kweli utafikiri uli wapa uli wanyoshwa sumo sumo siku ulipoenda mara ya kwanza utafikiri uli wanyoshwa sumo ni, ni jambo gumi sana kuhelewa inatokea ni je ni mekuadu ni mekuadu yenu eh. yeremia alihukumiwa vibaya sana na ndiye Yeremia na Wayahudi wa nchi yake kwa sababu alikuwa anaombea ukweli anaombea jamani yeye njiani yuko ni mkadereza na kuja huu nchi ili taifa litatekwa litapelekwa utumwani eh watu wakasema mfunge Yeremia muingize kwenye kisima chenye matope huko ikiwezekana asie huko kwa sababu anakuambia tu kweli hata Kristo kitu kilichomkuamisha kabisa Kristo kilichomaliza ni kwamba alikuja na ihubiri kweli Leo hii ukiwa mhubiri kwa kweli wa neno la Mungu I don't care nitakuwa napita katika njia za Yohana Mbatizaji na nitapita katika njia za Kristo utakuwa umetengwa na na hutasikilizwa na wanadamu labda mtakuwa wawili watatu kama mlivyokuwa I don't care Sijali kabisa eti eti nitafute tu wingi wa wanadamu kwa vile tu kweli haitaki kusikilizwa nitakuwa nimekuwa mjinga kiasi gani kwa hivyo mjinga kiasi gani. Eh. Mtu ni katika kitabu cha um, wakunto wa pili eh ilikuwa garatia kulia kwako tu jirani na hapo kuna kushoto kimsingi eh. Kushoto kwake kuna Paulo anakutana na kanisa jingine la la Korinto na alimfanya hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Tena alikuwa korofi kuliko garatia ni. Eh mlango wa 12 mstali ule wa kwanza wa pili mambo wa 12 mstali ule wa 15 anasema hivi mambo kwanza wa pili 12 15 anasema nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu Paulo alikuwa anafanya kazi ya watu kwa ajili ya roho zao je kadiri nizidivyo kuwapenda sana ninapungukiwa ni kupendwa Yaani unapo mtu unaye mpenda utamwambia kweli. Hata kama una mtoto wako uliyemzaa. Kimwili. Kuna wazazi leo hawataka kuambia watoto wao chochote. Yeye tu mm, karibu mtoto safi kila kitu. Hauweza kumuonyesha njia zake zipo kwa potofu. Na ulimwengu tunaoishi umejawa na mapotovu mengi sana. Eh. Lakini Paulo katika kuwapenda na kuwa ndisha kweli analikemea kanisa la Korinto ameandikia vitabu hivi viwili. Kimoja kina milango 16 kingine kina milango 13. Yule milango 29. Lakini anawaambia huo ni upendo ninaowapenda ndivyo ninavyo badala badala yani jinsi ninavyoendelea kuwapenda ndivyo ninavyozidi kuchukiwa. Kuchukiwa sio jambo zuri. Na halileti faraja. Hata kidogo Leo hii kuna wazazi wa kiume akina baba unakuta wanachukiwa na watoto kwa sababu walikuwa na akina mama mwe kiafu unakuta baba anataka kumwekea mtoto misingi utaratibu hekima na nini mama anataka kumzu, kumzunguka amonyeshe vitu tu sukari sukari vitu vitamu aharibike hiyo kitu ipo haipo e, ipo haipo eh Sijui kama inaweza kaenda kinyume inaweza katokea lakini mara nyingi mzazi wa kike anataka kujifanya kama ndo anamfurahisha anam, 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 anam zaidi mtoto katika upotovu wake. Alafu sasa bahati mbaya yule mtoto akishafikisha miaka 40 akamkuta 50 ana wakati hata baba hayupo ashaondoka mara nyingine mababa wanayo kutangulia anaanza kujuta na kumbuka na mkumbuka baba is too late kutampata tena 
Nakumbuka baba alikuwa na nia alikuwa anafanya hivi. Wanaanza kufarakana na yule mama. Tule mchelewa. Inatakiwa tuwe tayari kusema kweli. Kweli nzuri. Wanasema to speak the truth in love. Kuongea ukweli katika upendo. Eh, yani unampa mtu upendo lakini una ukweli ndani yake. Ndicho anachokifanya Kristo, ndicho anafanya Paulo kwa hapo wa Galatia. Eh, turudi pale kwenye Galatia. Sura ya 17. Sasa hapa kuna tokea ndio kama hiyo hoja nilikuwa nasema mtu mmoja anatokea mzazi mmoja anaifanya ni rafiki eh ana labda ukipewa adhabu anapita ana, ana nyuma anakupunguzia ile adhabu ili kusudi huyu aliyekupa adhabu aonekane mbaya uendelee kupotea zaidi ndicho anachosema hata Paulo hapa kwa msara wa 17 anasema hivi je msara wa 17 anasema hao wanashauku nani shauku ni ule upendo yani naona kama anakupenda kweli kweli hao watu ambao walikuwa wanamfarakanisha Paulo na Wagalatia waliogeuza eh waliogeuza Wagalatia baada ya Paulo kuondoka anarudi anakutana na hali tofauti wale watu walikuwa tayari kumpa macho kungoa macho yao ili kusudi aweze kuona kwa sababu kuna matatizo imrudi mradi injili ya Paulo isonge mbele wameshamgeuka anawasema hivi Huyo ndio yule mzazi ambaye anapita nyuma anaondoa ile adhabu aliyotoa adhabu ya mzazi mwenzake. Eh, ili usudi mtoto ampende. Ni uharibifu na hufiki popote. Ni kosa na kosa na dawa yake ni adhabu. Hao wanashauku nani lakini si kwa njia nzuri ndio neno limeandikwa hapa. Shauku na namna hiyo sio shauku nzuri sio kwa njia nzuri bali wanataka kuwafungia nje ili kwamba ninyi muwaonee wao shauku yani anataka kutengeneza urafiki wako na yeye umhusudi yeye ujue ndo kila kitu chako sasa katika mtandao wa kiroho ni kwamba wanataka kukutenga na Kristo e, wewe uweze kuwa kuwa na shauku waabudu wao yani Mungu wako anakuwa ni kibi Joshua e, ukipata shida yote hakuna Kristo si ndivyo wanachofanya watu wa madini yao Unakuta ni mtume na nabii shida yote ni kwa mtume na nabii amekufungia nje Kristo yuko nje hamko naye. Ah sivyo ilivyo? Ah sivyo ilivyo? Ndivyo ilivyo hata kama hutajibu. Eh. Anasema wanataka kuwafungia nje ya Kristo. Mbaki mna wahusudu wao, mwe na shauku na wao, mwaabudu. Eh. Mwezi wa kwanza ukifika kuna watu mwezi huu huu si mwezi wa kwanza huu kuna mwezi huu wa wafanyakazi wa, wa wengi hawana mshahara. Jisifuli kwa nini? Anakwambia mshahara wote e, inaitwa inaitwa sadaka ya malimbuko, sadaka ya kujimaliza. Yaani uuliza hiyo sadaka inachoenda kufanya. Ni kwenda kuhonga malaya. Alafu mtu anateseka. Mshahara wenyewe hautoshi. Mshahara inatosha anaenda na nyang'anywa mshahara wote wa mwezi wa kwanza ili kuzudi bai kufikia mwisho ni mama kawe na nyumba na hapati ngo eh mimi nawajua wengi eh sadaka ya kujimaliza zinatafutiana majina sadaka ya kujimaliza sadaka ya kuji kuji hebu nikumshieni jamani mnaozijua mnaweza kama mshatolewa sadaka za kujifanya nini eh ili kusudi umwabudu yeye wewe nikuulize unadhani kwamba kiwango chako cha sadaka ndicho kitakacho kufanya Kristo akusikie? No. Lakini wakisha kufungia nje ya Kristo wanaanza sasa kufaidi. Na na wewe unafurahia kufaidika, kufaidiwa. Watu wanapenda sana. Leo hii ni nyumba ngapi unakuta hata wakichinja kuku kidali na, na, na vipaja vile vizuri vizuri vinatangulia kanisani wao na bado wanakula miguu na mipapatio sasa mbona vi, vingeenda vikiwa vibichi vinaenda kwanza vinakaangizwa vikisha nukia hupati ngo hata kuonja vinaenda kwa mtumishi anaendelea kukuna kitambi tu upozi vinauzi 
kwa sababu amewadanganya Anasema navyo ni vizuri kuonewa shauku katika msani wa 18 niko nafunga kuonewa shauku katika neno jema siku zote jema kule kuoneana shauku ni hali kama ya kupendana kuwa na ukaribu fulani anasema katika hali nzuri ni jambo jema kabisa hakuna ubaya wa watu kuwa na ukaribu na wachungaji zao wakati mwingine mkapeana vitu haina lakini sio katika kiwango sio aina hii ya dini za uongo tunazoziona kwa makanisa hasa ya kirokoli Mtanataka kwenda kuwafanya watu wake misukule ni, ni kina mama kwa makini jamani mna, mna, Mungu amewatia kaimani kahali ya juu mwanamke ana imani kubwa kuliko mwanaume Kiu kweli kabisa lakini ile imani uki Teleza tu kidogo itaamini takataka na majini na miujiza na uongo na utakuwa umepata hasara kubwa. Eh. Ndio hivyo. Eh, anaendelea anasema kuone, kuoneana shauku siku zote haina haina ubaya. Lakini anasema wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu. Anasema hawa watu wanawaterekeza wana dini zao wana ni watu waliokuwa ni watu gani kwani wao ni wafafanue kabla sijafunga ni watu ni watu waliokuwa na dini za jamii ya Kiyahudi waliomkataa Yesu mafarisayo aina za kifarisayo watu wanaoambia mtahiri mshike sabato jumamosi na juma na, na kila sehemu na nini na nini lazima hao watu walikuwa wanajishughulisha wakati mimi nipo nikishaondoka ni wanawaterekeza hii haina tofauti na mtu nakuta Mtu anatoka mwanaume anaingia kwenye ndoa ya mwanamke. Anajifanya mempenda, anampenda kwa sababu bado yuko kwenye kwa mwanaume wake, kwa mume wake. Akiachika tu na yeye anamwacha. Ah, ipo haipo. Ipo haipo. Eh, hey, yani anampenda wakati bado, yani walikuwa wanahangaika naye wakini Paulo akiwa bado yuko. Kusudi asije akawa akawafundisha kweli. Akisha onoka tu Paulo na wana 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 watelekeza. Anasema si wakati nikiwepo. Msari wa 19 anafunga anasema vitoto vyangu ambavyo kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Anasema lazima Kristo, yani njia za Kristo zilishafu zilishavurugika. Mmeshakuwa mafarisayo fulani. Labda kumbaki kaimani tu kwa wokovu. Huku nyuma anasema sina wakati kama wokovu upo ninachelea kujitabisha bure. Anasema ninaomba na nataka Kristo ahuike afanyike upya ndani yenu. Jamani inatakiwa Kristo aweze kufanyika upya ndani yetu. Hata mimi naye wahubiri. Kristo asipofanyika upya kila siku kile itapo leo nita nita nitadorora sana. Eh. Anasema like ningekuwapa pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu maana naona shauku kwa ajili yangu. Anasema bado mimi na upendo na nini? Bado sitaki kuwaona mnapotea na kudanganywa na nini. Jamani Kristo anawapenda. Kristo anakupenda neno la Mungu ameleta ikusudi iwe nuru na na na, na, na taa ya miguu yako na njia zako e, uta, uta unaweza kupishana nalo sana lakini baadaye utapata faida Ono kweli Baba mbele na kushukuru kwa ajili ya maandiko haya kwa ajili ya mabibi haya kwa Mungu ya ya si, ya, si, ya si. peperuke na kupotelea huko bali yakajenge e, imani katika moyo wetu na yakatutenge upe Mungu yakatulete kwa jina la Kristo sifa na tukutukana zako milele na milele pana mbinguni kwa yote na kupokea yote amen